hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC Watu 1800 waaga dunia kwa siku moja Marekani kutokana na corona huku rais Donald Trump akikosoa shirika la afya duniani namna linavyoshughulikia janga hilo akidai kwamba linapendelea China Shughuli hizi imerejea katika hali yake ya kawaida katika mji wa Wuhan nchini China ambao ndio ulikuwa chimbuko la virusi vya corona Ni siku nyingine tena na kukaribisha mtazamaji papa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo ni DL duniani leo nusu saa ya habari, uchambuzi na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Marekani Jumanne ilirekodi idadi ya juu zaidi ya vifo kuwahi kutokea kwa siku moja kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kulingana na hesabu ya chuo kikuu cha John Hopkins, zaidi ya watu 1800 walikufa Jumanne na kufanya idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na virusi hivyo nchini Marekani kufikia watu 1013. Jumla ya watu 1398 wamombukizwa virusi vya corona kote Marekani ikiwa ni inchi yenye idadi ya juu zaidi ya maambukizi kote duniani. Jimbo la New York linalochukuliwa kuwa kitovu cha maambukizi ya virusi hivyo Marekani limerekodi vifo vya watu 731 Jumanne. Katika kikao na waandishi wa habari rais wa Marekani Donald Trump alisita kuzungumzia zaidi janga hilo lakini kuna matumaini kwamba idadi ya vifo na maambukizi inapungua kinyume na ilivyotabiriwa. Tume ya rais ya kukabiliana na corona ilitabiri kwamba zaidi ya watu 1244 watakufa kutokana na virusi vya corona Marekani. Trump amesema kwamba huenda Marekani inafikia kilele cha maambukizi ya virusi hivyo. Wakati huo huo Rais Trump amekosoa jinsi shirika la afya duniani WHO linavyoshughulikia janga la maambukizi ya virusi vya corona akilishitumu kupendelea China. WHO that's World Health Organization. Shirika la afya duniani hupokea kiasi kikubwa cha fedha kutoka kwa Marekani. Tumewapa zaidi ya dola milioni nane. Walikosoa na kukataa mpango wangu wa kuweka marufuku kwa safari kuingia na kutoka nchini walifanya makosa na wamekuwa wakifanya makosa kila mara walipata taarifa mapema kuhusu maambukizi ya corona wanaonekana kupendelea sana China hilo ni jambo ambalo tunastahili kufuatilia sana Shirika la afya duniani limesifia jinsi China imeshughulikia janga hilo likisema nchi hiyo imekuwa ikitoa taarifa za wazi licha ya kuwepo fikra kwamba huenda China ilificha idadi kamili ya vifo kutokana na corona Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaendelea kulazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi mjini London lakini madaktari wanasema hali yake ya afya inaendelea kuimarika. Johnson amewekewa hewa ya oxygen kumsaidia kupumua kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Aligunduliwa kuambukizwa virusi vya corona wiki mbili zilizopita. Amelazwa katika hospitali ya mtakatifu Thomas tangu Jumapili baada ya kuripotiwa kupata kiwango cha juu cha joto mwilini na kikohozi kisichopungua. Wanasayansi wanasema Uingereza inaingia katika awamu mbaya zaidi ya vifo na maambukizi. Nchi hiyo imefunga shughuli zote kwa umma na watu kukaa majumbani mwao. Baraza la Mawaziri limejadili kuhusu muda nchi hiyo inaweza kuendelea kufungwa na athari zitakazojitokeza kutokana na hatua zilizochukuliwa kukabiliana na virusi vya corona kusambaa. Shughuli zimerejea katika hali yake ya kawaida katika mji wa Wuhan nchini China ambao ndio ulikuwa chimbuko la virusi vya corona. Mji huo ulikuwa umefungwa kwa muda wa zaidi ya miezi miwili. Lakini mji mwingine mdogo ulio kaskazini mwa nchi umetoa tahadhari ya uwezekano wa kutokea maambukizi mapya. Mji wa Wuhan wenye idadi ya watu zaidi ya milioni moja ulifungwa Januari 23 ili kuzuia maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Zaidi ya watu 1500 waliambukizwa virusi hivyo mjini Wuhan na zaidi ya 2500 kuaga dunia ikiwa ni karibu asilimia themanini ya vifo vyote vilivyotokea China kutokana na virusi vya corona.
Rais Hassan Rouhani wa Iran ametoa wito kwa shirika la fedha la kimataifa IMF kuidhinisha mkopo wa dharura wa dola bilioni tano ambao nchi yake imeomba ili kuweza kupambana na mlipuko wa ugonjwa COVID-19. Ameonya kwamba si Iran wala jumuiya ya kimataifa atakaokubali kuwepo na ubaguzi kati ya Iran na mataifa mengine kuhusiana na mikopo. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa hii leo mjini Tehran, Rais Rouhani ameahimiza mashirika ya kimataifa kutekeleza kimalifu majukumu yake. Iran ilitangaza Machi 12 kwamba imepeleka ombi kwa IMF kupata mkopo kuisaidia kupambana na mojawapo ya mlipuko mabaya kabisa ya ugonjwa duniani. Nchi hiyo haijapokea msaada kutoka IMF tangu mwaka 1962 wakati wa mvutano juu ya mikopo kati yake na shirika hilo la kifedha. Iran ni mwanachama wa IMF. Vita vya kimataifa dhidi ya janga la COVID-19 vinaendelea ambapo Marekani na Uingereza zikiripoti idadi ya juu ya vifo hapo Jumanne huku idadi ya waliofariki Ufaransa ikipindukia elfu kumi. Kwa ujumla kulingana na shirika la afya duniani WHO kufikia asubuhi ya leo watu 1072776 wamefariki kote duniani na walioambukiza idadi imeongezeka na kuwa zaidi ya milioni moja laki mbili na elfu themanini. Kulingana na takwimu za WHO kuna wagonjwa laki sita elfu themanini tano katika nchi za Ulaya kwa ujumla. Hispania hivi sasa ni nchi ya pili baada ya Marekani kuripoti wagonjwa wengi zaidi. Italy hata hivyo ingali ndio nchi yenye vifo vingi hadi hivi sasa ambapo zaidi ya watu 1017 wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Licha hayo yote WHO inasema kuna dalili nzuri kwamba watu wanazidi kupona na baadhi ya nchi kutoripoti vifo zaidi. Raia watano wa Kituruki wameuliwa hii leo wakati gari lao lipokanyaga bomu lilotegwa ardhini katika jimbo la Kusini Mashariki mwa Uturuki. Gavana wa jimbo hilo la Diyarbakir lenye wakurdi wengi anasema shambulio hilo lilitokea alfajiri ya leo na kutekelezwa na wapiganaji wa kundi la waasi la PKK. Hata hivyo hakuna mtu au kundi lodai kuhusika na shambulio hilo hadi hivi sasa. Kundi la PKK limekuwa likipigania uhuru wa eneo hilo dhidi ya Uturuki tangu mwaka 1984 na limeorodheshwa kama kundi la kigaidi na Uturuki na nchi za magharibi. Serikali ya Afghanistan inatazamiwa kuachilia huru wafungwa mia moja wa Taliban hii leo baada ya viongozi wa kundi hilo la Taliban kusema kwamba watajiondoa kwenye mazungumzo ya amani na wakuu wa Kabul. Pande hizo mbili zinazohasimiana zimekuwa kwenye mazungumzo mjini Kabul tangu wiki iliyopita kujaribu kumaliza makubaliano ya kubadilishana wafungwa ambayo yalitazamiwa kutekelezwa kufikia Machi kumi na kufungua njia ya kuanza mazungumzo ya amani kati ya Kabul na Taliban. Mpango ulikwama baada ya Taliban kutaka makamanda wao 15 wanaoshikiliwa wafunguliwe kwanza. Makubaliano ya kubadilishana wafungwa yalifikiwa katika mazungumzo kati ya Marekani na wapiganaji wa Taliban mjini Doha, Qatar mwezi wa Februari. Na kimbunga kikali katika bahari ya Pacific kimeshambulia Fiji hii leo na kueuza mapaa ya nyumba kusababisha mafuriko baada ya kusababisha uharibifu mkubwa katika visiwa vya Solomon na Vanuatu. Kimbunga hicho kilichopewa jina cha Herald kilidhoifika kidogo usiku na kupungua nguvu yake ya tano mpaka nne lakini kilishambulia Fiji kikiwa na upepo wenye mwendo kasi wa kilomita 240 kwa saa kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa Vikao vya bunge vimesitishwa nchini Kenya kutokana na hofu ya wabunge kuambukizana virusi vya corona. Vikao vya bunge vilikuwa vimepangiwa kufanyika leo Jumatano. Spika wa bunge la chini Justin Muturi ameambia waandishi wa habari kwamba hatua hiyo ilichukuliwa baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka marufuku ya watu kusafiri baina ya kaunti ambazo zimeripoti maambukizi ya virusi vya corona. Kulingana na amri hiyo watu hawaruhusiwi kuingia wala kutoka Nairobi. Nairobi na eneo la Pwani imetajwa kuwa katika hatari kubwa ya watu kuambukizwa virusi vya corona. Amri ya watu kutosafiri kutoka sehemu hizo inalenga kuzuia virusi vya corona kusambaa wakati wa sherehe za Pasaka. Magazeti ya Daily Nation na The Star yanaripoti kwamba baadhi ya wabunge Kenya wameambukizwa virusi vya corona baada ya kufanywa vipimo Jumatatu. Baadhi ya wabunge wamewekwa karantini ya lazima baada ya kurejea nchini humo kutoka safari za nje ya nchi mapema mwezi Machi. 
uongozi wa bunge uliwahimiza wabunge kupimwa kwa hiari vikao vya bunge sasa vimepangiwa kuanza tena Jumatano wiki ijayo kulingana na kalenda ya shughuli za bunge Maambukizi ya virusi vya corona yanaendelea kulazimisha mataifa mengi duniani kutumia teknolojia mbalimbali katika juhudi za kukabiliana na virusi hivyo kusambaa. Mjini Mombasa, Kenya, teknolojia ya kisasa inatumika kunyunyuzia dawa kwa watumiaji wa kivuko cha feri cha likoni. Amina Chombo na ripoti kamili. Juhudi za kuzuia maambukizi ya COVID-19 katika mataifa mengi Afrika zinafanana. Miongoni mwa juhudi hizo ni marufuku ya salamu za mikono, kupiga marufuku mikutano hadhara, kufungwa kwa mipaka na marufuku ya safari za ndege za abiria. Kenya kama mataifa mengine Afrika Mashariki imeweka vikwazo ikiwemo kupunguzwa kwa idadi ya abiria katika magari ya usafiri wa umma na marufuku ya kutotoka nje usiku. Mbali na uchukuzi wa barabarani, usafiri katika kivuko cha Pantoni Likoni pia haki kusazwa. Kama ilivyo katika mataifa ya Uturuki na Dubai, usimamizi wa Jimbo la Mombasa na hisani wengine wamefadhili ujenzi wa mashine maalum ya kunyunyizia abiria dawa ya kuwa viini vya COVID kabla kuabiri feri. Kama anavyoeleza gavana wa Jimbo la Mombasa, Hassan Joho, mtambo huu ni wa kwanza Afrika Mashariki. Na hii ni majaribio o piloting. Hii kifanikiwa We shall announce that nobody shall board the ferry bila kupitia hii. Na kwa sasa watu 12 wanaweza kupita hapa kwa kila dakika. Tukileta ile protocol ya sawa sawa watu 500 watapita kila dakika kumi. Abiria wanahitajika kupita eneo hili katika foleni japo wakiwa wamevaa kitamvua. Mtambo huu unanyunyiza kemikali ambayo haina madhara kwa binadamu. Hatua hii imepokelewa vyema na wasafiri. Tumefurahia sana huduma ya Kenya Ferry na serikali. Kwa maana kupitia hii nini wa mashine itaweza ukaokoa nani mzima na nani mgonjwa. Tunafurahia sana na tungepongeza serikali endelee kutafutia usaidizi kama uno. Huku makali ya corona yakiendelea kusikika kwa wananchi wa kawaida, hatua mbalimbali zinawekwa kuwasaidia. Wahisani hapa Mombasa wametoa chakula kusambazwa kwa watu walioishi katika mitaa duni. Hatua kama hiyo imechukuliwa na serikali kuu ambako zaidi ya dola milioni 20 itatumiwa kuwapa chakula masikini. Amina Chombo VOA Mombasa. Jumla ya wafungwa mbili wameachiliwa huru nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hatua ya kupunguza idadi kubwa ya wafungwa katika magereza nchi hiyo ili kupunguza hatari ya maambukizi ya virusi vya corona magerezani. Waziri wa Haki Celestine Tunda amesema kwamba wafungwa walioachiliwa ni wale waliokutwa na makosa madogo madogo. Kati ya wafungwa hao mia saba wameachiliwa kutoka gereza la Makala katika mji mkuu wa Kinshasa ambalo ni mojawapo ya magereza yenye idadi kubwa sana ya wafungwa kuzidi kiwango kinachostahili. Idadi kubwa ya wafungwa watakaosalia gerezani ni wale waliopatikana au wanaotuhumiwa kwa makosa ya kunajisi na mauaji. Jumla ya watu 184 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vifo 20 kurekodiwa kufikia wakati tunandaa ripoti hii. Serikali imeweka amri ya watu kutondoka katika baadhi ya miji ambayo imeripoti maambukizi na kuingia miji mingine ili kukabiliana na maambukizi zaidi. Wizara ya Afya ya Somalia imetangaza kwamba nchi hiyo sasa ina uwezo wa kufanya vipimo vya virusi vya corona katika mji mkuu wa Mogadishu. Awali sampuli kutoka kwa wagonjwa zilikuwa zinapelekwa Nairobi umbali wa kilomita 1200 kwa vipimo. Kufikia sasa watu nane wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona nchini Somalia. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya duniani leo matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika. Siende mbali tunarejea na sehemu ya pili baada ya muda mfupi tunapisha tu matangazo.
Voices. We're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world, and in our lives. Topics that inform, empower, and change the rules. It's time for Our Voices with me, Heidi Adams Fitzpatrick, and Hadiza Kiari, and Ayan Bior, and Orion Itangi Shaka. It's time for Our Voices. Karibu katika sehemu ya pili ya dunia ni leo. Habari kutoka Saudi Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Utawala wa kijeshi nchini Sudan umesema utakabidhi mabaki ya maafisa 28 waliouawa miongo mitatu iliyopita kwa familia zao. Maafisa hao wa jeshi walikamatwa Aprili mwaka 1990 wakituhumiwa kushiriki katika jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya rais wakati huo Omar al-Bashir. Familia za maafisa hao zinataka bashiri na wasaidizi wake wa zamani washtakiwe kwa mauaji hayo. Ripoti ya mwandishi wa sauti ya Amerika mjini Khartoum Naba Mohidin inasomwa na Patrick Nduimana. Abbas Ghalib alikuwa na cheo cha kanali katika jeshi la Sudan wakati alipokamatwa mwaka 1990 kwa shutuma za kushiriki katika jaribio la kumpindua rais wa zamani Omar al-Bashir. Ni miongoni mwa maafisa 38 waliokamatwa kipindi hicho na ni miongoni mwa afisa kumi walionusurika kwenye hukumu ya kifo. Khaliba nakumbuka kuwaona maafisa wenzake waliofunguliwa kesi mjini Khartoum. Zilikuwa kesi za kejeli unafikishwa mahakamani ukiwa na hatia au la. Ukikutwa na hatia hukumu ni kifo. Kama huna hatia hukumu ni kifo pia. Huna haki ya kujitetea au haki ya aina yoyote. Huna haki ya kuzungumza mara tu hukumu ikitolewa wanachukua maafisa wakiwa wamefungwa kamba mkononi. Hukumu hizo zilitolewa chini ya mwaka mmoja baada ya Omar Bashir kuchukua madaraka kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi mwaka 1989. Walikusudia kuwaondoa wapinzani wa Bashir na serikali yake yenye siasa ya misingi ya Kiislamu. Wiki iliyopita, mwandishi mashtaka wa Uma alimshtumu Bashir na wasaidizi wake kwa kudhoofisha utaratibu wa katiba ya Sudan kupitia mapinduzi ya 1989. Habari hiyo ilipokelewa vizuri na mkazi wa Khartoum Mohamed Bashir. Wakati baba yake Lieutenant Colonel Bashir Abudik alipouawa, Mohamed alikuwa na miaka minne. Alikuwa na ndoto ya kutendewa haki siku moja kwa mauaji ya baba yake. Nilisubiri siku hii kwa kipindi cha miaka 30 na kupata hatimaye mabaki ya wahanga kuelewa namna kesi dhidi yao ilivyoendeshwa na mazingira waliyoyapitia. Haya ndiyo maombi yetu kwa kipindi cha miaka 30. Kanal Khalib aliyepuka kifo tu kwa bahati nzuri kufuatia shinikizo la jeshi kusimamisha hukumu ya mauaji. Mwishowe alikaa gerezani miaka mitatu. Anaunga mkono juhudi za kutaka bashira wajibishwe kwa uhalifu aliotenda na kuifanya Sudan iwe taifa lenye mfumo bora wa kidemokrasia. Mahakimu suwaria Lengo letu kuu ni kurudisha demokrasia uhalali wa vyama vya siasa vilivyokuwa uhamishoni na kupata rasimu ya katiba inayoamua muundo wa demokrasia nchini Sudan na pia kuunda jeshi lisiloegemea ya kisiasa, polisi na vikosi vingine. Mwezi uliopita jeshi la Sudan limesema litawapandisha vyeo maafisa waliouawa ili kuwarejeshea heshima yao. Lakini hiyo ni hatua ya kwanza kwa Halib na familia za Waafrika. Wanataka wakabidhiwe mabaki ya maafisa hao ili wazikwe kwa heshima na waliouawa washtakiwe. Patrick Nduima na VOA Washington. Mjadala unaendelea kote duniani iwapo dawa aina ya chloroquine iliyotumika kwa muda mrefu kutibu malaria inaweza kuleta fueni kwa ugonjwa wa virusi vya corona. Mjadala umepata nguvu zaidi baada ya baadhi ya madaktari wa China na Korea Kusini kusema kwamba wagonjwa waliopewa dawa hiyo iliyochanganywa na dawa ya antibiotics wamepona kwa haraka. Abdushakura Bud ana ripoti kamili. 
Mjadala umekuwa ukiendelea hasa huko Faransa baada ya daktari mashuhuri wa magonjwa ya kuambukiza Didier Raoul, mkurugenzi wa taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya Mediterranean IHU mjini Marseille kujiondoa kutoka tume ya taifa ya kupambana na COVID-19 baada ya kusema mwanzoni mwa mwezi wa Machi kwamba majaribio ya chloroquine katika wagonjwa 36 wa COVID imepunguza sana idadi ya virusi mwilini mwa mgonjwa baada ya siku sita na baada ya wiki mbili virusi havijaonekana na mwilini baada ya ubishi huo alitoa majaribio ya watu mia moja na matokeo akawa sawa akisitiza kwamba walitumia pia dawa ya azitomicin ambayo ni antibiotic kupambana na maambukizi ya bakteria wataalamu wanabisha uchunguzi wa watu 34 au moja hautoshi kusema ni utafiti wa kisayansi ulokamilika lakini Raula naamini ubishi unatokana na dhana ya makampuni ya dawa kuwa na tamaa ya kutaka pesa kutokana na uchunguzi mpya kuna hii hali ya shauku ya lazima tupate dawa mpya lazima tupate chanjo mpya ukiwaambia sikilizeni kuna hii dawa tunayoifahamu na inafanya kazi nzuri ya chloroquine na isiyo hali wanakataa ni nadhani ni swala la fedha tu kutokana na shinikizo la wataalamu hivi sasa Fransa imeruhusu madaktari kutumia dawa hiyo kwa tahadhari katika hospitali peke yake Korea Kusini inatumia dawa hiyo kwa wagonjwa ambao wako taabani kutokana na ugonjwa virusi vya corona na huko profesa wa magonjwa maambukizi Kim Wo Jo anatahadharisha juu ya utumiaji wake. Ingawa chloroquine imekuwa ikitumiwa na wagonjwa wengi wa COVID-19 lakini athari na faida zake za kitabibu hazijathibitishwa kupitia utafiti. Utafiti wa kisayansi umeanza kuonyesha dalili kwamba chloroquine kwa hakika inatibu COVID-19. Hapa Marekani kadhalika kumekuwa na mjadala mkali kati ya wataalamu wa afya juu ya utumiaji wa dawa hiyo. Rais Donald Trump kwa upande wake alitangaza wiki mbili zilizopita kwamba dawa hizo zitaanza kutolewa New York na mwishoni mwa wiki hii alirudia kusema kwamba watu wanaweza kupewa dawa hiyo ambayo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ingawa haikufanyiwa majaribio. Very little of this virus. I don't know. Ninadhani watu wanabidi kupewa ikiwa uamuzi ni wangu. Huenda nikafanya hivyo. Huenda nikatumia mimi mwenyewe. Itabidi ni wauliza madaktari kuhusu jambo hilo lakini huenda nikaitumia. Huko Afrika ambako dawa hiyo imekuwa ikitumika kwa miaka mingi kupambana na malaria, watu wamekuwa kimbilia maduka ya dawa kununua kwa wingi hasa huko Afrika Magharibi kuanzia Senegal, Burkina Faso hadi Gabon. Nchini Burkina Faso Rasmane Wedrago amenunua za kutosha. Hata itakaporasmishwa tuseme ikiidhinishwa kama dawa sahihi basi nitakuwa tayari ninayo. Burkina Faso, Kamerun na Afrika Kusini zimeruhusu hivi sasa hospitali peke yake kutumia dawa hiyo. Lakini shirika la afya duniani WHO linasema majaribio zaidi yanahitajika kwanza kabla ya kuidhinisha chloroquine kuwa ni dawa bora kwa ajili ya COVID-19. Abdul Shakur Abud, Sauti America, Washington. Daktari mwanamke nchini Tunisia, Tauhida Beni Cheikh, amekuwa ni wa kwanza kwa sura yake kuwepo kwenye noti mpya ya dinari. Pengine kulifanya taifa hilo la Afrika Kaskazini kuwa nchi ya kwanza Kiarabu kuchapisha fedha ikiwa na nyuso za wanawake kwenye noti zake. Hadi jariam na ripoti zaidi. Sura ya mwanamke huyo Daktari Tauhida Ben Sheikh hivi sasa iko katika noti mpya na hivyo kutoa uwezekano kuifanya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kuongoza katika kuchukua hatua kama hizo miongoni mwa mataifa ya Kiarabu. Benki kuu ya Tunisia ilitoa noti hiyo ya dinar kumi siku ya Ijumaa Machi 27 na kuonyesha picha ya sura ya Tauhida ambaye ni daktari wa kwanza mwanamke nchini humo kwa lengo la kutambua na wake katika nyanja ya sayansi na afya. Alichaguliwa kwa sababu kadhaa. Kwanza alichaguliwa kutokana na jinsi mwenendo unavyoendelea wa kuchagua watu kulingana na mchango wao. Pili alichaguliwa kama njia ya kuwapa heshima wanawake katika nyanja za sayansi na afya. Ben Sheikh mtoto yatima alizaliwa mwaka 1999 na kuwa mwanamke wa kwanza raia wa Tunisia na Afrika Kaskazini kuingia katika fani ya afya. Baada ya masomo yake nchini Ufaransa, Tauhida alirejea Tunisia mwaka 1936 na kufungua kliniki yake fani ambayo wakati huo ilikuwa ikitawaliwa na wanaume. Alichangia pakubwa katika maisha ya kitamaduni ya nchi yake kwa kuwa raia wa kwanza wa Tunisia 
kuanzisha jarida kwa lugha ya Kifaransa kwa ajili ya wanawake ambalo liliitwa Lela kuanzia mwaka 1936 mpaka mwaka 1941. هي ترجع لتونس في اوائل الثلاثينات 36 دكتوري تحويده بن شيخ علي رجي انشيني تونسيا منزوني مومياك 1930 موك 1936 alifungua kliniki yake alikuwa mwanamke wa kwanza raia wa Tunisia katika dunia ya Kiarabu na Afrika kaskazini kufanya kazi ya udaktari alikuwa akijulikana kwa kuwa na moyo mzuri aliendelea na kazi yake hii mpaka mwisho wa maisha yake na alipenda fani hii na nchi yake. Uamuzi huu umefurahisha wananchi wengi wa Tunisia kama anavyosema Hamid Omri. Hii ni hatua kubwa na nzuri ambayo imechukuliwa na benki kuu inaonyesha wanaunga mkono wafanyakazi wa afya ambao hivi sasa wako katikati ya janga la virusi vya corona. Khadija Riyami VOA Washington. Baada ya Rwanda kuwa inchi ya kwanza barani Afrika kukumbatia usafiri kwa magari yanayotumia nishati ya umeme yanayotengenezwa na kampuni ya Volkswagen. Mfumo huo sasa umeenea hadi kwa vyombo vingine vya usafiri. Majaribio ya pikipiki zisizotumia petroli yanaendelea katika mji mkuu wa Kigali. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili. Ni magari na pikipiki ambazo zimepokelewa kwa hamu hasa ni kwa sababu zinapunguza gharama ya nishati. Magari haya aina ya Volkswagen kwa mfano tangu majaribio yake mwaka uliopita hatua kubwa zimepigwa kuhakikisha kwamba yanapatikana kwa wingi na kwa wateja wanaoweza kumudu. Serikali ya Rwanda imekumbatia mfumo huo pia kama njia moja ya kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo siku hizi ni rahisi kuona magari haya ya Igo fukarika mitaa mingi ya Kigali. Meneja wa mauzo katika kampuni ya Volkswagen nchini Rwanda na Deje Gaju anasema wameridhishwa sana na jinsi magari haya yanayotumia nishati ya umeme alivyopokelewa. Being the first African country with the electric golf is a pride. Ikiwa ndio nchi ya kwanza barani Afrika kuwa na gari kama hili la e-golf ni fahari. Tunataka kuendelea kuongoza kimienendo, tunataka kuhifadhi mazingira. Tunataka watu wetu wawe na maisha bora. Rwanda pia ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika ambako Volkswagen ilianzisha huduma ya kuwaunganisha wateja na madereva wa magari ambao wangetaka kufanya kazi ya taxi. Hello. Volkswagen inasema mfumo huu umeendelea kupata umaarufu mkubwa na zaidi ya safari elfu sabini zilifanyika kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Kwa upande wa pikipiki majaribio ya mfumo ambapo pikipiki zinatumia betri badala ya petroli yamepokelewa kwa furaha na waendesha pikipiki hususan wale wanaofanya biashara ya kuwabeba abiria kampuni itwayo Ampersand inaratibu mfumo ambapo wenye pikipiki wanabadilisha betri zao kila zinapohitaji kuwekwa chaji wateja wanasema hii imepunguza gharama kwa kiasi kikubwa kwa sababu hakuna haja ya kununua petroli ambayo kwa muda mrefu imekuwa na gharama kubwa and uh, many passengers like it na iwapo upendi pikipiki baisikeli pia zipo zinazotumia umeme kwa mara nyingine tena inaonekana Rwanda iko mstari wa mbele katika ubunifu wa kiteknolojia ambao una manufaa mbali mbali kutoka meza ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi sauti ya America tunakamilisha duniani leo kwa leo lakini tunakukumbusha tu kwamba hakuna anayejua nana anaugua nani haugui fata maagizo ya maafisa wa afya mimi naitwa Kenneth Ai de mamãe, ai de mamãe, ai de mamãe.